ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി യൂസ് ഹാപ്പി വേൾഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബദാം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്ത നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളത് മുഖത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖം നന്നായിട്ട് നിറം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുത്ത പാടുകളൊക്കെ മാറി കിട്ടാനും മുഖക്കുരുവൊക്കെ വന്നതിൻ്റെ പാടുകൾ മാറാനും ചുണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രൈനസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ചുണ്ടെപ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കാനും മുഖം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും നമ്മുടെ ഡ്രൈ സ്കിന്ന് മാറാനും ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബദാം ഓയിൽ അപ്പോൾ ബദാം ഓയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുഖത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മുഖ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബദാം ഓയിൽ മുഖത്ത് തേക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുഖത്തെ രോമം കൂടും ഏത് ബദാം ഓയിലാണ് നമ്മൾ മുഖത്ത് തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം മിസ് ആവാതെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മുഖത്തെ ഡ്രൈനസ് മാറി കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ മുഖം നന്നായിട്ട് നിറം വയ്ക്കാനും ചുണ്ടെല്ലാം ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്നതൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാനും നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിലാണ് ബദാം ഓയിൽ ചിലവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് അറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു ബദാം ഓയിൽ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല വ്യത്യാസമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുഖത്ത് വരുന്നത് മുഖത്ത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലെയും കാലിലെയും ഒക്കെ ഡ്രൈനസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മെയിൻ ആയിട്ടും ബദാം ഓയിൽ ഡ്രൈനസ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ബെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്കിന്നിനും ഈ ഒരു ബദാം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എന്തൊന്നും മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി മുഖത്താണെങ്കിലും ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാതെ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു താടിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിമ്പിൾസ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അലർജിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല എന്തൊന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ചിലവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ബദാം ഓയിൽ മുഖത്ത് തേച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തെ രോമവളർച്ച കൂടുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറ്റാർവായുടെ ജെല്ല് നമ്മൾ മുഖത്ത് തേക്കുമ്പോൾ രോമവളർച്ച കൂടുമോ എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് മുഖത്ത് രോമം വളരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണാണ് ആ ഒരു ഹോർമോൺ സ്ത്രീകളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അലോവേര ജെല്ല് നമ്മൾ മുഖത്ത് തേച്ചു എന്ന് വെച്ചതുകൊണ്ടോ സ്ത്രീകൾക്ക് മുഖത്ത് രോമവളർച്ച കൂടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ചില സ്ത്രീകൾക്ക് മുഖത്ത് രോമവളർച്ച കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്ക് ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ ഒരു ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ രോമവളർച്ച കൂടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗേൾസിനൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് മുഖം നന്നായിട്ട് നിറം വയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈനസ് മാറാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ബദാം ഓയിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ബദാം ഓയിൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖം നന്നായിട്ട് നിറം വയ്ക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന കറുത്ത കുത്തുകൾ മാറി കിട്ടാനും പിമ്പിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു മാർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കലകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറി കിട്ടാനും പിന്നെ അതുകൂടാതെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കറുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള കുത്തുകളൊക്കെ പോയി കിട്ടാനും പിന്നെ വെയിലേറ്റിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരിവാളിപ്പൊക്കെ മാറി
അതുകൂടാതെ പിന്നെ സ്ട്രെച്ച് മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ആൽമണ്ട് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു സ്ട്രെച്ച് മാർക്കൊക്കെ മാഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ബദാം ഓയിലിൽ ധാരാളം വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മുഖത്തെ പുതിയ സെൽസ് സ്കിൻ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള ചുളികളൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള ആ ഒരു പഴയ ഒരു ഡെഡ് സെൽസ് ഒക്കെ മാറി കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തിന് നല്ല നിറം വെച്ച ആ ഒരു ഫീലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ സെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ബദാം ഓയിൽ പിന്നെ ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ അത് നമുക്ക് വെയിലേറ്റിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുവാളിപ്പൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ബദാം ഓയിൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സും സിങ്കും ആണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം നമുക്ക് മുഖക്കുരു വരാതിരിക്കാനും മുഖക്കുരു വന്നതിന് പാടുകളൊക്കെ മാറി കിട്ടാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ബദാം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നെറ്റ്സിനോടൊക്കെ അലർജി ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഇറിറ്റേഷനും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യരുത് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ മുഖത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ താടിയുടെ ഭാഗത്തോ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തോ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മുടി വളർച്ചയ്ക്കും കൂടി നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ബദാം ഓയിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബദാം ഓയിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹെയർ ഓയിൽ അല്ല വാങ്ങണ്ടേ നമുക്ക് ഫേസിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബദാം ഓയിൽ കടയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് സ്വീറ്റ് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ നമുക്ക് ഹെയറിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഹെയറിനായിട്ട് മാത്രം വരുന്ന ബദാം ഓയിലും ഉണ്ട് അത് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും സ്വീറ്റ് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലോ അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണയായിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് സ്വീറ്റ് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം വാങ്ങാൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം നിങ്ങളിങ്ങനെ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മൂന്നോ നാലോ ഡ്രോപ്സ് മാത്രം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് മുഖത്ത് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പിടിപ്പിക്കണം ഒരുപാടൊന്നും എടുത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഡ്രോപ്സ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി കണ്ണിന് ചുറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പുരികത്തിലൊന്നും ആയി എന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചുണ്ടിൻ്റെ ഡ്രൈനസ് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുണ്ടിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനോട് കൂടി കഴുത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നിട്ട് രാവിലെ കഴുകി കളയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുക ഇനി അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ മുഖത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പകൽ സമയങ്ങളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നും രാത്രി മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചുരുങ്ങിയത് നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് ഫേസിൽ വെച്ചിരിക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ രാത്രി മാത്രം ചെയ്യണേ പിന്നെ നിങ്ങളിത് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തുള്ള ചുളികൾ മാറി കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റിയിലെ ചുളികളൊക്കെ മാറാനും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മുഖം നല്ല സോഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോയിങ്ങും ആയിട്ട് വരും പിന്നെ നിങ്ങളിത് ബദാം ഓയിൽ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറുപയർ പൊടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുകി കളയുക സോപ്പൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും കഴുകി കളയരുത് ചെറുപയർ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കടലമാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴുകി കളയാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ഓയിലിനെസ് മുഖത്തുനിന്ന് പോയി കിട്ടുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെന്തായാലും പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക